हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल दादास फिजिक्स आज के वीडियो टे हमारे जो डिस्कस कर बो शेड हो चाहे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये चैप्टर है हमारा प्रथम ही जेटा बोल बो शेड हो चाहे आदोष्य गैस नहीं है आलोचना करना होगा तो ये आदोष्य गैस और तथा आइडियल गैस आइडियल गैस हर जोनो बेस किचु क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो आगे से ही क्राइटेरिया गुलो के बोल बो ये क्राइटेरिया गुलो के बोला है कि आदोष्य गैसेर गोती तत्त्व ओके तो ये गोती तत्त्व गुलो ज़्यादा मेने चले तादर के बोला है আমরা প্রথম যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আইডিয়াল গ্যাসের গতি তত্ত্ব আর অ্যাজাম্পশন Assumption of kinetic theory. Okay. So assumption of kinetic theory ki ki. Shabte ya aage ek number kotha jeta asche. Shura hote gas molecules gulo randomly move kore. Tige chhe? Gas molecules je gulo asche, so gas molecules gulo <coughs> randomly move kore. Mane gas ono gulo. अमें ये खाने जेटा पावो शुरू हो जाए, randomly move करे, ठीक है जन? Randomly move करे माने जेकुनु दिके ये डा move करता पारो, माने कुनो एक टे gas molecule ये रकम जागे रोज़ है, ये दिके, ये दिके, ये दिके, ना ना दिके वो move करते पारे, ठीक है जन? दोनों मर की, दोनों मर होच्छे, gas molecules गुलर मोड़ते, कुनो inter molecule ये कुनो force नहीं, no intermolecular force of attraction okay kono intermolecular force oder moddhe nai intermolecular force nai mane ki mane ei dutu gas molecule ache ei dutu gas molecule ekke onno ke kono bhabe attract kore na attract na korle ki hobe eder moddhe kono potential energy ba sthiti shokti sthiti shokti ba potential energy थाक बना सीधी शक्ति जीरो हो जाए तो सीधी शक्ति जी जीरो हो जाए हमारा तीन नंबर के आरेक टेस्टमेंट नियास दे पर वो जब आइडियल गैस मॉलिक्यूल है अम्म यदि आइडियल गैस मॉलिक्यूल नहीं नहीं वही आइडियल गैस मॉलिक्यूल के क्षेत्रे जब टोटल एनर्जी था ठीक है जे जे टोटल एनर्जी वही टोटल एनर्जी शोमान सुधु मात्रों काइनेटिक एनर्जी टाइ थक बे तार पोटेंशियल एनर्जी जीरो है गया था चार नंबर की चार नंबर हो चें ये जो आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स गुलो सबसे में ये दिको दिक गोतीशील रहे चें गोतीशील होवार समय एक टा मॉलिक्यूल ओन्नो मॉलिक्यूल या संगे धक्का खाए अब अब धक्का खेए কলিশনের মাঝে পর পর দুটো কলিশনের মাঝে ঠিক আছে পর পর দুটো কলিশনের মাঝে যে পথ অতিক্রম করে পর পর দুটো কলিশনের মাঝে যে পথ অতিক্রম করে মানে অতিক্রান্ত অতিক্রান্ত পথ ওইটাকে বলা হয় কি ওটাকে বলা হয় ফ্রি পথ ওকে ওটাকে বলা হয় ফ্রি পথ এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে ফ্রি পথ কি ফ্রি পথকে বলা হয় বাংলাতে মুক্ত পথ ওকে तो मुक्त पौध आसुले की मुक्त पौध होते हैं ये दो टो कॉलिशनर पौध पौध दो टो कॉलिशनर माझे जो तिक्रण तो पौध से लेके बोला चाहिए मुक्त पौध पाँच नंबर की पाँच नंबर होते हैं ये जो कॉलिशन गुल होते हैं ना दो टो मॉलिक्यूलर मुद्दे कॉलिशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ठीक है जे सही कॉलिशन गुल ठीक है जे सी कॉलिशन में इलास्टिक कॉलिशन बट एकांत ने कॉलिशन विथ कंटेनर ओके 
মানে এই যে আমি কন্টেনার ধরে নিয়েছি কন্টেনারের মধ্যে তো গ্যাস মলিকিউলগুলো গতিশীল হচ্ছে কন্টেনারের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে কন্টেনারের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার জন্য প্রেসারের সৃষ্টি হচ্ছে ঠিক আছে এই যে কলিশনটা এই কলিশনটা কিন্তু ইনলাস্টিক কলিশন ঠিক আছে এই কলিশনটা ইনলাস্টিক কলিশন আর এখানে এই কলিশনের জন্য কাইনেটিক এনার্জির কোনো রকম কোনো চেঞ্জ হয় না এই কলিশনগুলোর জন্য কাইনেটিক এনার্জি কোনো রকম কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না ঠিক আছে কাইনেটিক এনার্জি কোনো চেঞ্জ হয় না আর এই কলিশনগুলো ইনলাস্টিক কলিশন হচ্ছে মানে কন্টেনারের সঙ্গে যে কলিশনটা আছে সেই কলিশনটা ইনলাস্টিক কলিশন তার কারণ এখানে কনজারভেশন অফ লিনিয়ার মুমেন্টাম যেটা ঠিক আছে সেই কনজারভেশন অফ লিনিয়ার মুমেন্টাম এখানে ব্যাপারটা আমরা পাচ্ছি না তো কিন্তু দুটো মলিকুলের মধ্যে যে কলিশন সেগুলো কনজারভেশন অফ লিনিয়ার মুমেন্টাম কানেটিক এনার্জি দুটো মেনে চলে সেই কলিশনগুলো ইলাস্টিক কলিশন সাত নম্বর সাত নম্বর হচ্ছে যে গ্যাস মলিকুলগুলো আছে গ্যাস মলিকিউলগুলোর সব পয়েন্ট মাস ओके गैस मलिक्यूल सब पॉइंट मास पॉइंट मास मान बिंदु भर सम्पन्न ओके बिंदु भर सम्पन्न पॉइंट मास बिंदु भर सम्पन्न हवा मान कि मैं मोट भर से खूब कम आर की हम गैस मलिक्यूल टोटल भल्यूम ओके मैं आठ नम्बर चले आसब से बोलते गैस मलिक्यूल टोटल भल्यूम गैस मलिक्यूल जो टोटल भल्यूम ओके से टोटल भल्यूम भेरि भेरि लेस दैन भल्यूम অফ কন্টেনার ভলিউম অফ কন্টেনার মানে কন্টেনারের ভলিউম থেকে গ্যাস মলিকুলের ভলিউমটা খুব কম ওকে এই এই নিয়মগুলো যদি মেনে চলে তো তাদেরকে আমরা বলবো আইডিয়াল গ্যাস আর একেই এই যে এই আটটা আমি লিখলাম এই আটটা হচ্ছে আইডিয়াল গ্যাসের গতি তত্ত্ব বা অ্যাজামশনস অফ কাইনেটিক থিওরি ওকে তো এইগুলোকে মেনে চলতে হবে তার আশা করি তোমরা কানেটিক থ্রুর অ্যাজামশনগুলোকে বুঝতে পারলে এবার এই কানেটিক থ্রুর অ্যাজামশনসের উপরে বেস করে আমরা বেশ কতগুলো কোয়েশ্চেন দিতে পারি ঠিক আছে বেশ কতগুলো কোয়েশ্চেন দিতে পারি আর এই অ্যাজামশনের বেশ কিছু প্রুফও নিয়ে আসতে পারি ঠিক আছে মানে প্রুফ অফ কাইনেটিক থিওরি কি কি প্রুফ এক নম্বর হচ্ছে ডিফিউশন ডিফিউশন নিজেও একটা প্রুফ বা ডিফিউশন মানে বাংলায় যেটাকে ব্যাপন বলছে ওকে ব্যাপনটাকে ব্যাপন হচ্ছে নিজে কারেন্টিক থিওরির একটা প্রুফ ঠিক আছে দু নম্বর কি দু নম্বর হচ্ছে দু নম্বর কি দু নম্বর হচ্ছে ভেপারাইজেশন ভেপারাইজেশন হচ্ছে আর একটা প্রুফ কেটিজির কেটিজির আর একটা প্রুফ হচ্ছে ভেপারাইজেশন মানে ভেপার হয়ে মলিকুলসগুলো একদিক থেকে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে তো ভেপারাইজেশন হয়ে যাচ্ছে আর একটা প্রুফ ঠিক আছে আর কি আর হচ্ছে তিন নম্বর আমরা বলতে পারি এক্সপানশন অফ গ্যাস মলিকিউলস বা এক্সপানশন অফ গ্যাস ওকে এক্সপানশন তো এক্সপানশনটাও হচ্ছে একটা প্রুফ চার নম্বর হচ্ছে ব্রাউনিয়ান মোশন এইটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ব্রাউনিয়ান মোশন ওকে এই ব্রাউনিয়ান মোশন বা বাংলায় যেটাকে বলা হয় ব্রাউনিও গতি ওকে বাংলায় যেটাকে বলা হয় ব্রাউ ব্রাউনিও গতি তাহলে এই ব্রাউনিও গতি জিনিসটা কি ব্রাউনিও গতি হচ্ছে বলছে যদি আমি কোনো তরল বা গ্যাসের মধ্যে খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা রাখি সেই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণার একটা র্যান্ডম মোশন আমরা র্যান্ডম মোশন আমরা দেখতে পাবো সেই গতিকেই বলা হচ্ছে ব্রাউনিও গতি কে আবিষ্কার করেছিল রবার্ট ব্রাউন আবিষ্কার করেছিল সেই জন্য তার নাম হচ্ছে ব্রাউনিও গতি ব্রাউনিও গতির ডেফিনেশন আমি এখানে লিখে দিচ্ছি ডেফিনেশন কি হচ্ছে মোশন অফ ভেরি small particles motion of very small particles on fluid uh, it may be gas or liquid that's why i say here fluid okay is a motion ta ki rokom motion random motion okay to ekhan prothome bola hoye chilo random okay random motion of uh, very small particles on fluid seta ke boloche brown yu goti ke abishkar korechilo robert brown abishkar korechilo seta ke sei onujayi naam hoyeche brown yu goti to bangla definition tao bole dilam je torol ba gas er upore khub sukkho sukkho konar je oniyomito goti take bola hoyeche brown yu goti tumra bengali teo definition ta likh rakhte paro to eta kintu khub important okay vvi okay brown yu goti kake bole porikhay proshno aste pare thik ache er pore তো এই ব্রাউনিও গতি তো আমরা বুঝলাম এবার এই যে ব্রাউনিও গতির ক্ষেত্রে যেটা আমরা জানতে পারলাম সেটা হচ্ছে এটা অনিয়মিত বা র্যান্ডম মোশন একটা এলোমেলো ভাবে যেতে থাকে ঠিক আছে এখানে এই ব্রাউনিও গতিটা টেম্পারেচারের সঙ্গে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল ডাইরেক্টলি 
proportional with temperature temperature jotho barte thakbe brownie er goti totoi barte thak okay to eto to ko chilo amader ei ktg er kichu proof ar ktg er mane assumptions gulo ebar eder upor base kore eder upor base kore amra jeta korbo seta hocche amra ei je gas molecules gulo ache gas molecules er container er upor je pressure ta apply kore sei pressure ta ke calculate korbo tar age ekta sohoj question er uttor kori sohoj question ta ki sohoj question ta hocche je kono ekta gas molecules ache sei gas molecule ta kono ekta gas molecule ache sei gas molecule এই হচ্ছে গ্যাস মলিকিউল গ্যাস মলিকিউলের মাস হচ্ছে m v ভেলোসিটিতে এই ওয়ালের সঙ্গে থিটা কোণে উলম্বের সঙ্গে থিটা কোণে আপাতিত হয়ে আবার থিটা কোণেই ও বেরিয়ে গেছে ঠিক আছে উইথ सेम মাস এন্ড सेम ভেলোসিটি এই ভেলোসিটি v দিয়ে গেছিল v ভেলোসিটিতেই বেরিয়ে গেছে তাহলে এখানে প্রশ্ন যদি করে যে এখানে চেঞ্জ অফ লিনিয়ার মোমেন্টাম অর চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম कत होती जिज्ञासा कर कैलकुलेट कर खूब सहज एक प्रश्न देखो ये मुमेंटम दो कम्पोनेंट आ कि मुमेंटम कम्पोनेंट गो जी देखी जो आस तक मुमेंटम भैलू हम एम भि तो अंगल टा थीटा जी हमें ये अंगल टा थीटा पे जा ठीक है तो ये जो अंगल टा थीटा पेलम सेटार भैलू है कि एम भि कस थीटा और तरह यह दिखे एक कम्पोनेंट आसा एम भि सैन थीटा ओके एक ही रकम भाव जो बड़ी जाए बड़ी जावर समय जी अंगल देखी तेल ए रकम भाव एक कम्पोनेंट पा अब यह रकम भाव एक कम्पोनेंट पा अंगल थीटा जेहेतु तक कम्पोनेंट हो जाए एम भि कस थीटा और ये डाउनवर्ड कम्पोनेंट हो जाए एम भि सैन थीटा ओके तरह देखो ये जो उलम्ब मैं ये देवाल साथ पैरल भावे जो कम्पोनेंट आम भि सैन थीटा तर अभिमुख ए मान कोटाई चेन्ज है ना মানে যদি আমি এটাকে এরকম ভাবে অ্যাক্সিস হিসাবে ধরি যে এটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস এটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস এটা হচ্ছে মাইনাস এক্স অ্যাক্সিস ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়াই অ্যাক্সিস তাহলে দেখো এখানে এম ভি সাইন থিটাটা মাইনাস ওয়াই অ্যাক্সিসে রয়েছে তো এম ভি সাইন থিটাটা একদমই চেঞ্জ হয় নাই কিন্তু এম ভি কস থিটাটা ডিরেকশনটাকে চেঞ্জ করেছে সো ডিরেকশন চেঞ্জ করার জন্য তাহলে আমি চেঞ্জ অফ মুমেন্টাম শুধুমাত্র আমি বলতে পারবো যে এক্স অ্যাক্সিসের জন্যই আমি পাচ্ছি তো ফাইনালি যেটা আছে ফাইনাল যেটা মুমেন্টাম সেটা হয়ে যাচ্ছে মাইনাস এম ভি কস থিটা थीटा हेखने वालर भार्टिकल संगे अंगल वाल संगे अंगल नए क्योंकि वाले भार्टिकल संगे अंगल एट आई कैप एट माइनस एम भि कस थीटा आई कैप ओके युटो के लिए पड़े हमें बोलते पर टू एम भि कस थीटा आई कैप हो जाए भू ठीक है এবার কোনো কারণে আমি যদি যে থিটাটা আছে সে থিটার ভ্যালু যদি জিরো ডিগ্রি হয় ইফ থিটা ইজ ইকাল টু জিরো ডিগ্রি তাহলে এই যে মোমেন্টাম চেঞ্জ এই মোমেন্টাম চেঞ্জের ভ্যালুটা হয়ে যাবে টু এম ভি এটা কার জন্য এটা হচ্ছে অনু বা মলিকিউলের মোমেন্টাম চেঞ্জ মলিকিউলের ওকে ফর মলিকিউল তাহলে এই ওয়ালের মোমেন্টাম চেঞ্জ কত মলিকিউলের মোমেন্টাম চেঞ্জ যদি মাইনাস টু এম ভি কস মাইনাস টু এম ভি হয় তাহলে ওয়ালের মোমেন্টাম চেঞ্জ হবে প্লাস টু এম ভি ঠিক আছে এটাই হবে কারণ নিউটন থার্ড ল মিনা তো চলবে অ্যাকশন ইজ গোল টু রিয়াকশন তাহলে এখানে আমি ডেল্টা এম পি এর যে ভ্যালুটা মানে মোমেন্ট অফ যে ভ্যালুটা সেটা ওই মাইনাস টু এমবি আমি এখান থেকে বুঝতে পারলাম ওকে এবার দেখো এই যে গ্যাস মলিকিউলস গুলো আমি গতিশীল গতিশীল বলছি তো এই যে গ্যাস মলিকিউলের যে গতি মানে গ্যাস মলিকিউলস এর মানে মোশন মানে ভেলোসিটি অফ গ্যাস মলিকিউলস ভেলোসিটি অফ গ্যাস মলিকিউলস मोस्ट प्रोबलिटी तो ये मोस्ट प्रोबेबल भेलोसिटी को मोस्ट प्रोबेबल भेलोसिटी मैं हे भेलोसिटी मैक्सिमाम मलिक्यूल्सर आता के बला मोस्ट प्रोबेबल भेलोसिटी ओके तीन नम्बर की है तीन नम्बर हो जाए आर एम एस बा रूट मीन स्कोर भेलोसिटी ओके तीन नम्बर हो जाए रूट मीन स्कोर भेलोसिटी एक्चुअली स्कोर बनाब 
তারপরে তার মিন করব তারপরে তার রুট করব তো এই হচ্ছে ব্যাপারটা এবার মিন ভেলোসিটি কি করে ক্যালকুলেট করতে হয় তোমরা তো অ্যাভারেজ ক্যালকুলেট করতে জানো আমি এখানে সি বার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব মিন ভেলোসিটিকে তার ফর্মুলা কি ফর্মুলা হচ্ছে এন আই সি আই ডিভাইডেড বাই সামেশন ওভার এন আই ঠিক আছে মোস্ট প্রবেবল ভেলোসিটি কি করে বার করব মোস্ট প্রবেবল ভেলোসিটি সি এম দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয় আর এটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় সি আর এম এস তো সি আর এম এস কি করে ক্যালকুলেট করতে হয় প্রথমে ভেলোসিটি স্কোয়ার করতে হয় যে তাদের আমাকে অ্যাভারেজ বার করতে হয় ঠিক আছে তো তাদের অ্যাভারেজ বার করবার জন্য আমাকে এন আই সি আই স্কোয়ারকে এন আই দিয়ে ভাগ করতে হয় দিয়ে তারপরে যেটা পাবো সেটাকে রুট করতে হয় তবে আমি পাবো সি আর এম এস তার মানে প্রথমে স্কোয়ারের অ্যাভারেজ বার করো তারপরে রুট করে দাও তবে আমি সি আর এম এস পাবো একটা এক্সাম্পলের সাহায্যে বুঝি তাহলে ক্লিয়ার হবে দেখো আমি দশটা গ্যাস মলিকিউলসের ভেলোসিটিকে এখানে নেবো দুই সব মিটার পার সেকেন্ডে আছে দুই তিন চার দুই 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 পাঁচ চার দুই তিন হ্যাঁ দশটা হয়ে গেছে এবার দেখো এখানে আমাকে যদি অ্যাভারেজ বার করতে হয় তো অ্যাভারেজ বার করবার জন্য কি করে বার করবো অ্যাভারেজ বার করে এনআইসি আই এনআইসি মানে এখানে কটা টাইপের ভ্যালুসিটি রয়েছে সেটাকে দেখো প্রথমে আছে দুই দুইটা দুটা কজনের আছে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা তার মানে ফাইভ ইন্টু টু প্লাস চারটে কজনের আছে দুজনের আছে মানে টু ইন্টু ফোর তিন কজনের আছে দুজনের আছে মানে দুই ইন্টু তিন আর পাঁচ আছে একজনারই তার মানে এখানে ওয়ান ইন্টু ফাইভ এই পুরোটা ডিভাইড বাই দশ করে দাও তাহলে আমি অ্যাভারেজ পেয়ে যাবো দশ প্লাস আট আট প্লাস দশ প্লাস আট আঠেরো আঠেরো আর দুই তিনের ছয় চব্বিশ চব্বিশ আর এখানে পাঁচে উনত্রিশ উনত্রিশ বাই দশ মানে টু পয়েন্ট নাইন মিটার পার সেকেন্ড হয়ে গেল সি বারের ভ্যালু মানে অ্যাভারেজ ভ্যালোসিটি আমরা পেয়ে গেল এবার যদি আমাকে মোস্ট প্রবেবল ভ্যালোসিটি বলে মোস্ট প্রবেবল ভ্যালোসিটি মানে সব থেকে বেশি কোন ভ্যালোসিটিটা রয়েছে এখানে দুইটা আছে পাঁচবার দেখো পাঁচবার আছে দুই ঠিক আছে একটু কালার চেঞ্জ করে দিই দুইটা আছে পাঁচবার ঠিক আছে পাঁচবার দুই আছে তার মানে মোস্ট প্রবেবল ভ্যালোসিটি হচ্ছে টু মিটার পার সেকেন্ড কারণ এর প্রবেবিলিটি সব থেকে বেশি এর প্রবেবিল কারণ পাঁচবার দুই মিটার পার সেকেন্ড আছে তার মানে মোস্ট প্রবেবল হয়ে যাবে দুই টু সি আর এম এস সি আর এম এসটা যদি আমরা চেক করি তো সি আর এম এস অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা স্কোয়ারের নিতে হবে আমাকে তো এখানে পাঁচ ইন্টু কি হয়ে যাবে পাঁচ ইন্টু দুই এ স্কোয়ার প্লাস দুই ইন্টু চার এর স্কোয়ার প্লাস দুই ইন্টু তিন এর স্কোয়ার প্লাস এক ইন্টু পাঁচ এর স্কোয়ার এই পুরোটা ডিভাইডেড বাই দশ করে তার আমাকে রুট বার করতে হবে তবে আমি সি আর এম এস এর ভ্যালু পাবো তো এখানে যদি আমি এটাকে সলভ করি তাহলে পাঁচ চার এখানে কুড়ি কুড়ি আর এখানে চার চারে ষোলো ষোলো দুগুণে বত্রিশ তার মানে দেখো কুড়ি প্লাস বত্রিশ প্লাস এখানে তিনের স্কোয়ার নয় দুগুণে আঠেরো এটা প্লাস পঁচিশ এটা ডিভাইডেড বাই দশ তার আবার রুট দ্য কুড়ির সঙ্গে এখানে কুড়ির সঙ্গে এখানে আমি বত্রিশ অ্যাড করে দেবো তাহলে বাহান্ন হয়ে যাচ্ছে বাহান্ন আর আঠেরো অ্যাড করে দিলে ওই যে সত্তর সত্তর আর পঁচিশ অ্যাড করে দিলে আমার হয়ে যাবে এখানে নাইনটি ফাইভ নাইনটি ফাইভ ডিভাইডেড বাই টেন তার মানে রুট ওভার নাইন পয়েন্ট ফাইভ তো রুট ওভার নাইন পয়েন্ট ফাইভ সলভ করলে মোটামুটি ওই তিন তিন থেকে তিন থেকে সাড়ে তিনের মাঝে আমাকে অ্যান্সার আমি পাবো ঠিক আছে তো তাহলে তোমরা আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারলে যে আপনার ভেলোসিটিগুলো কীরকমভাবে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো তাহলে এরকমভাবে প্রশ্ন দিলে তোমরা নিশ্চয়ই সি আর এম এস সি এম এবং সি বার বার করতে পারবে এখান থেকে আরেকটা জিনিস তোমরা কনক্লুড করতে পারো দেখো সব থেকে বেশি ভ্যালু কার্ড সব থেকে এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হয়ে যায় সি আর এম এস এ সি আর এম এস হচ্ছে সব থেকে বড় তারপরে যে ভ্যালুটা হয় সেটা হয়ে যাচ্ছে সি বারের আর তারপরে যে ভ্যালুটা হয় সেটা হচ্ছে সি এম এর মানে মোস্ট প্রবেবল ভ্যালোসিটিটা হচ্ছে সব থেকে কম ঠিক আছে সি আর এম এস এর ভ্যালুটা সব থেকে বেশি তারপরে সি বারের ভ্যালু এবং তারপরে যেটা আসে সেটা হচ্ছে মোস্ট প্রবাবল ভ্যালোসিটি তো এবার এই যে সি আর এম এস সি বার সি এম এদের ভ্যালুগুলো কি কি হয় এদের ভ্যালুগুলো কি কি হয় সেগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে আমি এখানে তোমাদেরকে সি ওই তিনটে ভ্যালোসিটির ভ্যালুই আমি তোমাদেরকে এখানে বলে দেবো ঠিক আছে তিনটে ভ্যালোসিটির ভ্যালু আমরা বলে দেবো তিনটে ভ্যালোসিটির ভ্যালু কি কি চলো 
তাহলে সি আর এম এস থেকে শুরু করছি যে কোনো একটা মলিকিউলের সি আর এম এস এর ভ্যালু যদি আমি ক্যালকুলেট করি সি আর এম এস এর ভ্যালু হয়ে যায় থ্রি কে টি ডিভাইডেড বাই স্মল এম ঠিক আছে যেখানে স্মল এম টা কি স্মল এম টা হচ্ছে মাস অফ এ মলিকিউল ওকে মাস অফ এ মলিকিউল ঠিক আছে অফ এ মলিকিউল নট মলিকুলের মাস ঠিক আছে এই মাস অফ এ মলিকুল স্মল এম ইজ ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল এম ডিভাইডেড বাই অ্যাভোগাডো নাম্বার ঠিক আছে যেখানে ক্যাপিটাল এমটা কি ক্যাপিটাল এম হচ্ছে মলিকিউলার মাস মলিকিউলার মাস ডিভাইডেড বাই এটা হয়ে যাচ্ছে আমার অ্যাভোগাডো নাম্বার ওকে এটা মনে রাখবে এবার এখান থেকে আমি যদি সি বারের ভ্যালু বলি বা সি অ্যাভারেজের ভ্যালু সি অ্যাভারেজের ভ্যালু হচ্ছে এইট কে টি এটা ডিভাইডেড বাই পাই এম ঠিক আছে আর সি মোস্ট প্রোবেবল এর যে ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে রুট ওভার টু কে টি ডিভাইডেড বাই স্মল এম ঠিক আছে এই হচ্ছে তিনটে ভ্যালু এখানে কেটা কি কে হচ্ছে বোল্ডম্যান কনস্ট্যান্ট কে হচ্ছে বোল্ডম্যান কনস্ট্যান্ট এই বোল্ডম্যান কনস্ট্যান্টের ভ্যালু কত বোল্ডম্যান কনস্ট্যান্ট ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এইট ইন্টু টেন টু ডি পার মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি এত জুল পার ক্যালভিন ওকে জাস্ট মিনিট लिखते कैपिटल एम समान स्मल एम इंटूटे তাহলে এখান থেকে আমরা সি আর এম এস সি বার এবং সি এম এর একটা রেশিও ক্যালকুলেট করে নিতে পারবো ইজিলি ঠিক আছে এদের রেশিওটাও পরীক্ষায় বহু ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন যে সি এম এর সাথে সি এম ইস টু সি বার ইস টু সি আর এম এস আমি এরকম ফর্ম্যাটে লিখছি এরকম ফর্ম্যাটে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে রেশিওটা কি আসবে এটা আসবে টু টু ইস টু রুট ওভার এইট বাই পাই मैं मैक्सुएलिटीब्यूशन ग्राफ এই গ্রাফটা তোমাদের কাজে লাগতে পারে কিরকম ভাবে দেখো এই দিকে থাকবে কি এদিকে থাকবে প্রোবাবিলিটি ডি এন বাই এন আর এদিকে থাকবে কি এদিকে থাকবে আমাদের ভেলোসিটি তাহলে তার যে গ্রাফটা হয় সেই গ্রাফটা হয় এইরকম টাইপের এরকম টাইপের গ্রাফটা হয় এক জাস্ট মিনিট
এইটা হয়ে গেল আমাদের প্রবাবিলিটি এইদিকে আছে তাহলে মোস্ট প্রবাবল কে হয়ে গেল এইটা সি এম তারপরে যে ভ্যালুটা থাকবে সেটা হচ্ছে সি বার আর তারপরে সব থেকে বেশি ভ্যালু যেটা সেটা হচ্ছে সি আর এম এস এর ঠিক আছে এবার যত আমরা টেম্পারেচার ইনক্রিজ করব যত টেম্পারেচার ইনক্রিজ করব তত প্রবাবিলিটি আস্তে আস্তে নিচে দিকে নামতে থাকে মানে এটা যদি আমি টি ওয়ান টেম্পারেচারের গ্রাফ বলি তাহলে সাথে আমরা আর একটা গ্রাফ ড্র করতেই পারি যে ক্ষেত্রে একটু অন্য কালার ইউজ করি মনে কর এর সাথে আমি আর একটা গ্রাফ ড্র করতে পারবো যেখানে টেম্পারেচারটাকে আমরা বাড়িয়ে দেবো টেম্পারেচার যদি বাড়িয়ে দিই তাহলে এই যে প্রবাবিলিটিটা প্রবাবিলিটিটা নেমে যাবে গ্রাফগুলো এইরকম হয়ে যাবে মানে এইটাকে আমি টি টু টেম্পারেচারে বলে দিচ্ছি তাহলে এই যে দুটো গ্রাফের মধ্যে আমাদের টি টু এর যে টেম্পারেচারটা সেটা গ্রেটার দেন টি ওয়ান তো এর জন্য গ্রাফটা এরকম টাইপের হবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো ঠিক আছে এইটাকে বলা হয় কি এটাকে বলা হয় ম্যাক্সুয়াল ভেলোসিটি ডিস্ট্রিবিউশন গ্রাফ ওকে ম্যাক্সুয়াল ভেলোসিটি ডিস্ট্রিবিউশন গ্রাফ এই ভ্যাক্সুয়াল ভ্যালুসি ডিস্ট্রিবিউশন গ্রাফের যে ফর্মুলাটা সেই ফর্মুলাটা কি সেই ফর্মুলাটা হচ্ছে ডি এন বাই এন এটা ইজ ইকুয়াল টু ফোর পাই ইন্টু এম বাই টু পাই কে টি হোল টু ডি পাওয়ার থ্রি বাই টু টু ই টু ডি পাওয়ার মাইনাস এম সি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু কে টি এটা ইন্টু সি স্কোয়ার ইন্টু ডি সি ওকে এই হচ্ছে ইকুয়েশনটা ঠিক আছে মানে সূত্রটা এই সূত্রটা থেকে আসলে এই গ্রাফটা এসেছে এই গ্রাফটা এই সূত্রটা থেকে এসেছে ওকে ক্লিয়ার হয়েছে তো এই হলো মোটামুটি আমাদের এই ভেলোসিটির রিলেশনগুলো সেটার সঙ্গে টেম্পারেচারের ডিপেন্ডেন্সি নিয়ে আমরা তোমাদেরকে বললাম এইবার এখান থেকে আমরা যদি আরেকটু যদি এগিয়ে যাই তাহলে আমাদের কাছে যে কোশ্চেনটা আছে সেই কোশ্চেনটা কি সেই কোশ্চেনটা হচ্ছে যে এই আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে তোমরা চাপের রাশিমালা নির্ণয় করো আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে চাপের রাশিমালা নির্ণয় করবো এই চাপের রাশিমালাটা আমরা কি করে বার করবো ঠিক আছে চাপের রাশিমালাটা কি করে বার করবো তো চাপের রাশিমালা বার করবার জন্য জাস্ট এ মিনিট এখানে ওটা কিউব প্লট করে নিই তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এতেই আমাদের হয়ে যাবে কাজ তো এই যে কিউব আছে এই কিউব এর মধ্যে কিউবটাকে একটু দ্যাটস গুড তো এই কিউবটাকে আমি একটু অ্যাক্সিস রেসপেক্টে কমপ্লিট করে দিই এই দিকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি যেটা সেটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস এই দিকে যেটা নিয়ে নিচ্ছি সেটা হয়ে গেল এক্স অ্যাক্সিস আর এই দিকে যেটা নিয়ে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে জেড অ্যাক্সিস তো এইবার আমরা যেটা ধরে নিচ্ছি যে কোনো একটা গ্যাস মলিকিউল সেই গ্যাস মলিকিউলের ভেলোসিটিটাকে সি ধরে নিচ্ছি আর সেটা ইজ ইকুয়াল টুকে এভাবে লিখছি ইউ ওয়াই ক্যাপ আর ভি জে ক্যাপ মানে তিন দিকেও যেতে পারে তো আর ডাব্লু কে ক্যাপ এটা হচ্ছে ভেলোসিটি অফ এ মলিকিউল কোনো একটা মলিকিউলের ভেলোসিটি ইউ ওয়াই ক্যাপ প্লাস ভি জে ক্যাপ প্লাস ডাব্লু কে ক্যাপ ঠিক আছে এইবার আমি যদি শুধু এক্স অ্যাক্সিসের কথা মনে করি আপাতত আপাতত এক্স অ্যাক্সিসের কথা যদি মনে করি তাহলে ধরে নিই যে অ্যালং 
एक्स एक्सिस ये मलिक्यूल्ट रही है ये मलिक्यूल ये यू भेलोसिटी गल ये गे धक्का खेल और धक्का खे वही यू भेलोसिटी ही बैक कर लो ठीक है अलॉन्ग एक्स एक्सिस कोलाइड उथ वाल वाले साथ भेलोसिटी कोलाइड कर लो रिबाउंड कर ठीक है रिबाउंड उथ यू भेलोसिटी रिबाउंड कर यू भेलोसिटी एखे मुमेंटम चेन्ज हमें कत पा मुमेंटम चेन्जर भैल्यू किस आगे तुम्हारे देखिए मुमेंटम चेन्ज कत है टू एम यू हो ठीक है क्योंकुलेट कर देखिए दीछल तो ये भेलोसिटी है मुमेंटम चेन्ज हो टू एम यू तो मुमेंटम चेन्ज मलिक्यूलर जो मुमेंटम चेन्ज से मुमेंटम चेन्जर भैल्यू हो जा टू एम यू तो टू एम यू जो मुमेंटम चेन्ज हो मलिक्यूलर तेल वाले जो मुमेंटम चेन्ज हो वाले मुमेंटम चेन्ज डेल्टा पी अब दाल वाले मुमेंटम चेन्ज हो जाए शुद्ध एम यू एबारे वाल्ट प्रति सेकेंडे वाले मुमेंटम चेन्ज मानी हे वाल्ट कत फोर्स एक्सपिरियन्स कर ठीक है तेल एबारमें टाइम क्योंकुलेट कर एक मलिक्यूलर जी एखे जे किूबा नहीं किूबा जी मन करीखान लेंसटा लेंसटा जो स्म एल है लेंस स्म एल जो है तरह जो टाइम टाइम लागे से टाइम टाइम जेते आसते मैं एखान गल आर एत बैक कर एलो ठीक है ये टोटाल टाइम टाइम कत लगे टाइम लगे टू एल बु कारण डिस्टेंस कवर हे एल जावर समय एल फिर समय और एल तेल टू एल डिस्टेंस कवर टी टी हो टाइम तेल टाइम टाइम हो जाए टू एल बु फोर्स पे जा फोर्स पे जा फोर्स मान हो जाए डेल्टा पी एट डिवाइडेड बी एट कर ले पे जाता कर ले पब एम यू स्कोर एट डिवाइडेड ब डिवाइडेड बल ये जिसमें तो एम यू स्कोर डिवाइडेड बल जो करी एखान प्रति सेकेंडे कत मुमेंटम चेन्ज पासी फोर्स पे गल फोर्स जो एखान पे जाए फोर्स जो एखान पे जाए प्रेसर तो प्रेसार क्योंकुलेट करवार वाल्ट प्रेसार क्योंकुलेट करवार फोर्स डिवाइडेड बरिया करते और ये किूबा किूबर एरियार फोम लगे एखे तो किूबा किूबा हो एल क्रस एल क्रस एल डायमेंशन किूब ठीक है तो हमें किूबर प्रेसार जो क्योंकुलेट करी क्योंकुलेट करी ये हम भल्यूम अब दिव ठीक है तो हमें एखान प्रेसर क्योंकुलेट कर नहीं तो हमें कि पा पा एम यू स्कोर एट बल से डिवाइडेड बन हो एल स्कोर तो फाइनलि पे जाम यू स्कोर डिवाइडेड बल किूब ओके एब एम यू स्कोर डिवाइडेड बल किूब तेल एट एक मलिक्यूलर जो एबारमें जो एन नम्बर अफ मलिक्यूलर जो जी हिसाब करी एम नम्बर अफ मलिक्यूलर जो जो हिसाब करी तेल टोटाल प्रेसर टाइम पा से एन इंटू स्म एम इंटू यू स्कोर एट डिवाइडेड बल किूब ठीक है एबारखान एक जिन कनक्लूड करते बोलिए गैस मलिक्यूल्स आज गैस मलिक्यूल्स प्रत्येक दिखे जावर प्रोबेबिलिटी समान ये एक जिस बोलते पर यू स्कोर समान भि स्कोर समान डब्ल्यू स्कोर एटार समान हो थार्ड इंटू सी स्कोर प्रत्येक दिखे जावर प्रोबेबिलिटी समान तेल एक तीन हो गिटी तीन टे दिक आई प्रेसर इज इक्ल टू एट लिखते पर एन बल किूब एट इंटू मास एट इंटू वन थार्ड सी स्कोर एब एन बल किूब एन हम मलिकूस एल किूब हम भल्यूम तेल ये कि नम्बर अफ मान नम्बर अफ मलिकूस पर यूनिट भल्यूम हो जाए स्म एन दिए रिप्रेजेंट कर तेल वन थार्ड एम इंटू एन इंटू सी स्कोर और ये सी स्कोर टाइम आर एम एस बोलो जो स्म एन ट कि स्म एन ट हे नम्बर अफ मलिक्यूल नम्बर अफ मलिक्यूल पर इूनीट वल्यूम ठीक है ये पा तेल ये इज इक्ल टू हमें लिखते पर वन थार्ड एम इंटू इन मास हम एक मलिक्यूलर मास स्म एम टो एक मलिक्यूलर मास और एन हम नम्बर अफ मलिक्यूल पर इूनीट भल्यूम तेल एम इंटू एन करा मैंने कि घनत्व बोले देवा मैं प्रति इूनीट भल्यूम कत मास आज से मैंने कि रो रो इंटू सी स्कोर आर एन एस हलो यही हमारे प्रेसारे एक्सप्रेशन तेल प्रेसार इज इक्ल टू हमें पे जा वन थार्ड रो सी स्कोर आर एम एस खूब इम्पोर्टेंट हमारे एक्सप्रेशन एखान पेल तो प्रेसारे एक्सप्रेशन एखान पे गे
যে প্রেসার ইজ ইকুয়াল টু 1/3 রো সি স্কয়ার আর এম এস হলো এই হলো এক্সপ্রেশন অফ দা প্রেসার তাহলে প্রেসারের এক্সপ্রেশন যদি এখান থেকে পে দেই থাকি তাহলে এই প্রেসারের এক্সপ্রেশন থেকে আমরা কি কি কনক্লুড করতে পারি এবার সেই ব্যাপারে একটু যাওয়া যাক তো প্রেসারের এক্সপ্রেশনে দেখো আমরা পেয়ে গেছি 1/3 এম এম সি স্কয়ার বা 1/3 রো সি স্কয়ার এবার 1/3 রো সি স্কয়ার এ তাহলে প্রেসার ইজ ইকুয়াল টু 1/3 রো সি স্কয়ার এবার আমি নিয়ে নিচ্ছি ফর 1 মোল গ্যাস 1 মোল গ্যাসের জন্য পিভি ইজ ইকুয়াল টু আমি আর টি বলতে পারি এনআর টি হয় কিন্তু 1 মোলের জন্য পিভি ইজ ইকুয়াল টু আর টি তাহলে এখানে রো সমান কি হয়ে যাবে এক মোলের মাস কত মলিকুলার মাস মলিকুলার মাস ডিভাইডেড বাই ভি এটাই করা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তার মানে আমি পি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান থার্ড মলিকুলার মাস ডিভাইড বাই ভি ইন্টু সি স্কোয়ার করছি তাই তো তাহলে এখানে আমি কি পি ইন্টু ভি এটা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান থার্ড এম ইন্টু সি স্কোয়ার এটাকে পি ইন্টু ভি ইন্টু এটাকে লিখতে পারি টু থার্ড ইন্টু একের দুই এম সি স্কোয়ার এটা লিখতে পারি পারি লিখতে ওকে এবার দেখো এই একের দুই এম সি স্কোয়ারটাকে কি বলা যেতে পারে এটা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি হাফ এম ভি স্কোয়ার মানে তো কাইনেটিক এনার্জি তার মানে থ্রি বাই টু পি ভি এটা ইজ ইকুয়াল টু আমি বলতে পারি কাইনেটিক এনার্জি অফ আইডিয়াল গ্যাস আইডিয়াল গ্যাস কত জন্য ওয়ান মোলের জন্য ঠিক আছে তাহলে এইটা হচ্ছে ওয়ান মোলের কাইনেটিক এনার্জির ফর্মুলা থ্রি বাই টু পিভি এটা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি ফর ওয়ান মোল ঠিক আছে আর পিভি যদি আরটিও লিখতে পারি তার মানে এটার সমান আমি এটাও বলতে পারি যে থ্রি বাই টু আরটিও হবে থ্রি বাই টু পিভিও হবে যা লিখবে লেখো কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা এবার আমি যদি একটা মলিকুলের জন্য যদি বলি ফর ওয়ান মলিকিউল একটা মলিকিউলের জন্য যদি বলি এক মোলে কতগুলো মলিকুল থাকে অ্যাভোকাডো নাম্বার অফ মলিকুলস থাকে তাহলে হয়ে যাবে থ্রি বাই টু ইন্টু আর ডিভাইডেড বাই অ্যাভোকাডো নাম্বার ইন্টু টি আর এই আর বাই এনাটাকে কি বলে আর বাই এনাটাকে বলা হয় বোজম্যান কনস্ট্যান্ট মানে কে টি ঠিক আছে তার মানে একটা মলিকিউলের কাইনেটিক এনার্জি যদি আমি হিসাব করি সেটা হয়ে যাচ্ছে থ্রি বাই টু কে টি ঠিক আছে আর এক মোলের জন্য থ্রি বাই টু আর টি এটা কিন্তু তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে ক্লিয়ার হয়েছে ওকে এটা আশা করি বুঝতে পারা গেছে ঠিক আছে এবার দেখো এখানে আমরা যে রিলেশনগুলো পেলাম সেই রিলেশন থেকে আমরা বয়েলসের সুতো চার্লস সুতো অ্যাভোকাডো সুতো তিনটেই বলতে পারবো কীরকম ভাবে কীরকম ভাবে আমরা বলতে পারবো চিন্তা সূত্রকে তো এখানে প্রথমেই আমরা চলে আসবো যেটা সেটা হচ্ছে বয়েলের সূত্র বয়েলস ল তাহলে দেখো আমরা কি পেয়েছি পি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান থার্ড রো সি স্কোয়ার এটা পেয়েছি তাহলে পি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান থার্ড এখানে এম বাই ভি এন টু সি স্কোয়ার তাহলে আমি পি ভি এটা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান থার্ড এম সি স্কোয়ার এবার এই যে সি স্কোয়ার সি স্কোয়ার কনস্ট্যান্ট হবে যখন টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট হবে তার মানে টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট হলেই পি ভি ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট হবে ঠিক আছে তাহলে এইটাই হয়ে গেল আমাদের বয়েলস ল দু নম্বর চলে আসছি আমরা চার্লস ল চার্লস লটা কি চার্লস লটা তো আমরা পি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান থার্ড রো সি স্কোয়ার লিখতে পারি ঠিক আছে এখানে প্রেশারটা কনস্ট্যান্ট চার্লস লয়ের ক্ষেত্রে প্রেশার কনস্ট্যান্ট তাহলে পি ইন্টু ভি এটা ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি পাবো এটা ইজ ইকুয়াল টু মানে এটা ইজ ইকুয়াল টু আমরা পেয়ে যাচ্ছি ওয়ান থার্ড এম সি স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে এখান থেকে আমরা এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি ভি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান থার্ড এম বাই পি ইন্টু সি স্কোয়ার এটা বলতে পারি ঠিক আছে 
এবার তার মানে ভি ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল উইথ সি স্কোয়ার হয়ে গেল আর সি স্কোয়ার ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল উইথ টেম্পারেচার ঠিক আছে তাহলে ভি ভ্যারেজাস টেম্পারেচার হয়ে গেল চার্লস ল ঠিক আছে তিন নম্বর তিন নম্বর হচ্ছে অ্যাভোকাডো সূত্র অ্যাভোকাডো সূত্রতে কি হয়ে যায় অ্যাভোকাডো সূত্রতে আমরা বলতে পারবো যে নাম্বার অফ মলিকিউলসটা মানে এই ক্ষেত্রে উষ্ণতা চাপ দুটোই কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে তো উষ্ণতা এবং চাপ দুটোই কনস্ট্যান্ট হয়ে যায় তার মানে প্রেশারও কনস্ট্যান্ট আর টেম্পারেচারও কনস্ট্যান্ট তো প্রেশার আর টেম্পারেচার দুটোই যদি কনস্ট্যান্ট হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে নাম্বার অফ মলিকিউলসটা হয়ে যাবে সেম সেম মানে পিও কনস্ট্যান্ট আর ভিও কনস্ট্যান্ট তাহলে এই যে রিলেশনটা আছে পিভি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান থার্ড এম সি স্কোয়ার তাহলে এখানে আমরা এই রিলেশনটা থেকে এটা কনক্লুড করতে পারি যে নাম্বার অফ মলিকিউলসগুলো সেম এটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের অ্যাভোকাড্ড ওকে আই থিঙ্ক ক্লিয়ার হয়েছে তোমাদের কোয়েশ্চেনটা ওকে তো এই হলো ব্যাপার এবার আমরা তিনটে ভ্যালোসিটির সমস্ত কোয়েশ্চেন তো আমরা পেয়ে গেছি তিনটে তিনটে টাইপের যে ভ্যালোসিটি হয় তো তিনটে টাইপের ভ্যালোসিটি সম্পর্কে আইডিয়া হয়ে গেছে ওকে তো আজকে ভিডিওতে এই পর্যন্তই নেক্সট ভিডিওতে আমরা বেশ কিছু নিউমেরিকালস আর ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম নিয়ে একটু মানে ডিসকাস করব তো আই থিঙ্ক ইটস ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ এবং এই রিলেটেড প্রবলেম তোমরা যে কোনো বই থেকে সলভ করতে পারো যে যে ফর্মুলাগুলো এখানে পাওয়া গেছে বক্স করে দিয়েছি সেই ফর্মুলার ওপর বেস করে এগুলো সব ফর্মুলার মধ্যেই পড়ছে এগুলো সব ফর্মুলার মধ্যে পড়ছে ঠিক আছে এই ফর্মুলাগুলোর ওপর বেস করে নিউমেরিক্যাল আসে ঠিক আছে এই নিউমেরিক্যালের ওপর বেস নিউমেরিক্যালগুলো তোমরা ট্রাই করতে পারো ঘরে ঠিক আছে যে কোনো বইয়ে এই ধরনের প্রবলেম তোমরা পেয়ে যাবে ওকে Thank you for watching subscribe this channel and share with your friends